So, good, good evening, evening, everyone. Thank you for joining. Добрый вечер всем. Спасибо, что пришли сегодня. Yeah, добрый вечер. Yeah. Uh, uh -huh. We were talking about the, what else is possible beyond abuse. И мы говорили о том, что возможно за пределом насилия. So, but first of all, let's start with this, like, why abuse is um, a really hot topic. Давайте начнем с того, что почему насилие действительно очень горячая тема. So, okay. so the nature of the infinite being is expansion. Природа бесконечной сущности это расширение. And when you choose, um, when you, when, when the when it comes up for you to, to create something, to choose something, to expand. И когда вы что-то создаете или выбираете что-то создавать и расширяетесь, it really comes from your nature. Оно действительно из вашей природы исходит. Like there is nothing wrong with creating something greater, with creating something new, with with keep growing. Ничего в этом нет такого плохого, когда вы создаете еще больше, еще расшире, более объемнее и новое. But actually what happens um, when there is abuse, it, it forces you to start to shrink and contract yourself. А, а когда uh, дело доходит до насилия, Это заставляет вас сокращаться, становится меньше. So, even if you are choosing consciousness, when you are living in abuse, in an abusive environment, then it will force you to contract. И даже когда вы выбираете осознанность, но живете одновременно по Насилие где-то вас окружает насилие, тогда вы сокращаетесь, становитесь меньше, сужаетесь, сжимаетесь. И потом вы себя делаете неправильными, что где-то вас вы потерпели в какой-то сфере вашей жизни неудачу. Because the, the purpose of abuse is really to stop you. Да, цель насилия — это вас остановить. And there are many shapes and forms and levels of abuse. И очень много есть форм, всяких оттенков насилия. But in this reality, people only call abuse when it's... Um, when it goes over one line. What do you mean over one line? What does it when, mean? When, the, it's, when it's like... The certain level is accept, accepted and uh, there is a level which is, we say, okay, now it's enough. Mm -hmm. uh -huh. Да, и вы действительно рассчитываете насилие, что вы терпите, терпите, а вот до какого-то доходит до предела, говорит, вот все, вот достаточно. Under this level they say, oh yeah, that's part of life, it's, it's okay. Да, а до этого уровня, где вам кажется, ну это жизнь, это часть жизни, это нормально. But what if it doesn't have to be part of the life at all? Ну это не, не должно быть являться частью жизни. Вообще. You know, for example, in your workplace, when your boss says, uh, you have to stay in the office or you have to work until, I don't know, like longer hours. Longer hours. Mm -hmm. However, you don't want to do that. Вот, например, как проявляется каким образом? Вы находитесь в офисе, вам говорят, да, надо сверхурочно оставаться в офисе, работать. А вам это совершенно не хочется. Otherwise, you know, you will lose your job. That's, you know, it's... Or, or you will not receive the premium. Or something like that. Ну, а последствия того, если вы не согласитесь, или вы не получите премию, 
или вообще выполнить. Mm -hmm. Yeah, so, so that's the thing, that there are many, many ways of abuse that we say this is part of life, it's normal. И очень много есть оттенков и есть видов насилия, где мы говорим, но это же часть жизни. So, but it's still abuse and it still does the same thing, it contracts you. Но это все равно остается насилием. И что она делает? Она дает, что вы сокращались и делаете себя меньше, сжимаете. And the same happens in a family, same happens with your friends. То же самое происходит в семье или с вашими друзьями. And also there is another form of abuse which is self-abuse or self-judgment. И есть еще такая интересная форма насилия, это uh, самонасилие, когда мы себя осуждаем. And actually, how much is yours from this self-abuse? И сколько вам, ваше вообще, сколько вам принадлежит от этого само, самонасилия? So... Or how much are you aware of someone else's, uh, you know, self-judgment or projections of you? А сколько вы осознаете, ощущаете, что на вас проецируется какое-то осуждение? Или это вообще никому, не вам принадлежит? Вы просто ощущаете, ловите вот эти все формы, когда кто-то сам себя осуждает. Cool. So, one area is the self-judgment, the another area is the judgment, where we learned that if we judge others, This way we give them a feedback about where they are wrong, so they can improve it. Очень интересно, да, very interesting. Да, одно дело — это самоосуждение, а когда мы научились, что осуждать других — это как форма им давать знать, что они совсем не правы. That's a positive critic or something like that, you know, how they call it. Feedback. Это называется положительный um, обратный связь. And, and you know, in your family they say, uh, it's better if I say that, because if I, I want good, bad, I want you to be a better person. И, например, вот в семье говорят, я тебе это говорю, я хочу, чтобы ты стала лучше. But that's the biggest lie, and, and it's I mean, judgment as well. I mean, this is the way they learned it. Yeah. No, это самая большая ложь. Но это в нашей семье это мы научились этому. Like we learn it over many many generations that judgment is good, and you have to judge each other, and that will help and yourself the world. as well all the time. Yeah. <laughs> И uh, мы за несколько поколений научились этому, что да. Uh, судить это хорошо, а себя особенно. Because the other part of judgment, it's you you compare one thing to another, so you use reference points. Uh -huh. И вот uh, другая uh, часть вот этого осуждения, осуждения, это когда вы сравниваете одно с другим. Это называется эти референдальные точки, мы создаем таким образом. And again, how can you create from reference points? You just create the same thing. И снова, как вы можете из референдальных точек создавать? Вы снова создаете то же самое, заново и заново. So, as an infinite being, when you are judged, you, you are just made small and contracted. You are just put into a box. И вот, когда вот вы испытываете насилие, вы себя сажаете в боксик и делаете себя маленькими. So judgment as a form of abuse, it's a tool to control you, to make you less. А вот um, осуждение как форма насилия, вот это отличный инструмент делать вас меньше и сажать вас в этот боксик, делать вас сокращенно меньше, чем вы на самом деле являетесь. And from the moment you are judged and you are abused, 
you you cannot really start to expand that expansion that is your nature it just stops и из точки когда вы испытываете насилие или вас осуждают или вы сами себя осуждаете вы не можете дальше расширяться вы останавливаетесь and that generative space you have for yourself, that expansive space, that is also just shrinked. И это питательная природа вас, это питательное пространство расширения, она тоже сокращается. And we grow up in a life or in an environment where we learn it, this is okay, this is normal. И мы растем в таком окружении, в тем нас учат, мы научились, что так нормально жить, это нормально. So we use it on others, thinking it's normal, and we use it against ourselves, thinking it's normal. Мы осуждаем других, считаем, что это нормально, и судим себя, считаем что же, что это абсолютно нормально. And if you look around, then this is the word what we created from judgment. И посмотрите вокруг. Вот такой мир мы создали из суждений, осуждений. So, so what so else is possible now? <laughs> да, теперь что возможно? You know, Gary Douglas says, when you receive a judgment, you will make five thousand dollar more in that year. Гэри Даглас говорит, что когда вы получаете, искренне получаете суждение, вы uh, сделаете в конце года на 5000 долларов больше. And То есть заработаете. Okay. Uh, sorry. And, uh -huh. and when you don't receive a judgment, you lose 10,000 dollars in that year. А когда вы не готовы получить и быть осужденными, то вы теряете 10 тысяч долларов в этот год. So actually, what does it mean receiving a judgment? Ну, что это значит получить осуждение? So when you suffer from the judgment, then you are the victim of the judgment and you are in reaction. Да, когда вы страдаете от этого осуждения, что вас кто-то судил, вы начинаете реагировать. And when you are in reaction, then you do uh, what's what so you do accordingly how judgment was created what based on the purpose of judgment so you shrink и тогда вы поступаете так как для чего было насилие собственно и осуждение создано чтобы вас сократить вы сокращаетесь so and thing is when you judge, when you are judged, you stop creating in other areas of your life, not just in that topic, but in other areas, because the shrinking, the contraction is general. Mm. Interesting. Much interesting. Когда вы uh, вас осуждают, и вы перестаете создавать не только в этой отрасли, где вас осудили, а еще в других uh, частей вашей жизни. And also when you have a point of view about um, that um, what is the comfortable, um, sort of, let's say the comfortable distance from you, the comfortable distance from consciousness, then you use self-judgment to create that distance. И вот посмотрите, где вот эта комфортная дистанция, которую вы создаете от себя, с собой, с осознанностью, которая создает вот это uh, самоосуждение. So what it means that you have an idea of how you should grow, how your life should be, but this idea comes from a judgmental, abusive environment. И у вас ну, бывают идеи, вот как вам развиваться, как дальше расти, и что делать, но эти идеи, эти точки зрения, они возникают из, из насильственной среды. So your whole family, all your friends, all your workmates grew up 
in an environment when abuse was okay. И все ваши друзья, вы, вы муж, коллеги, они росли в таком насильственном пространстве, где вот это считалось нормальным. And therefore, this is the only tool that we use, and therefore, this is how we build our life, all areas of lives. Потому что вот нам так знакомо этот инструмент осуждения, и мы так строим свою жизнь и во всех сферах. Like this is how you manage your body, this is how you manage your relationships, your money situation, your business. Так вы создаете ваши взаимоотношения с любимым, с семьей, так вы создаете отношения с деньгами, отношения по работе. But really, what else is possible if you start to receive judgment? А что еще возможно, если вы начнете получать um, осуждение? Can I have a question here? Yes. Yes. Yes, у меня вопрос. Okay. You say, sometimes it's really painful or you have, and you don't agree that you are judged or somebody says you, 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 this and this. How to just receive this and not go in erection? No, I'm not this. I will translate. But, for example, it's very difficult when someone says, you're this, 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 you're we bought into the judgment is true because because everyone you know the way they use use judgment from the beginning of your life is the idea behind it to make you better mm. no, no, начнем с того что мы uh, когда росли мы купились на идею что вот суждение это нормально потому что за этим и это правда за этим же стоит чтобы мы стали лучше and also there is a big, big, big lie here around that you can't see yourself. You need someone else, a third party person who can see you and they are liable mm -hmm. what they see. И мы сами же себя не видим со стороны. Нам необходим еще второй человек, который нас видит и что-то говорит про нас. But are you really that? Uh, you know, think what they say about you. Are you really that? And when I don't agree, don't, I don't see me like this. So what do I do then? А, да, а, Чила спросила, а ты действительно то, что они говорят? Вот, действительно? Я говорю, Хорошо, а если я себя не считаю, вот, вот как вот не реагирую? So when do you make it significant? The other, other people's, uh, you know, Point judgment of or points of your reality. Вот когда Чила спрашивает, а когда ты сделала других людей мнение важный, вообще других сделала важнее себя? So, so, you know, Gary says you lose money if you don't receive the judgment, simply because what happens, you stop creating your life. Why does Gary say that you lose so much money for 10,000 dollars in a year when you don't take the judgment? Why? Because you stop creating your life in some industries. And also, you generate more money in that year if you receive judgment, because it allows you to keep creating your life. И когда мы получаем все суждения, то мы создаем больше и создаем больше денег, потому что это нам дает возможность еще больше создавать. So are you choosing to get out of being in reaction of your own and other people's judgments? А готовы ли вы, и я в том числе, быть вне um, пределов суждений, быть свободной от суждений других людей? Yeah, really. What would your life be like if you are an invitation? 
Какова была бы ваша жизнь, если вы были бы приглашением? Like the other part of it is uh, with self-judgment and all types of judgments, you lock it into your body, like the abuse, the judgment, self-judgment. И вот uh, другая часть в осуждении, самоосуждении, uh, мы заключаем, заточаем это в наших телах. And as we mentioned, what it does, it, it creates a contraction, it solidifies your body. И оно создает эти, сокращает, утверждает, и тело становится более жестким, твердым. And, and the result of it is, it starts to kill the body. И результат того, это начинает убивать тело. So wrinkles will show up, aging will show up. Старение будет проявляться, морщины будут появляться. The body starts to function less and less and less. А тело меньше и меньше функционирует. Horrible picture. Страшная <laughs> картина. <laughs> but, but don't worry, it takes 60 or 80 years. <laughs> ну не беспокойся. Это, это был процесс где-то 60-80 лет. Будет, а потом будет старение. The slow cooker, you know. <laughs> Да, это такое uh, медленное варенье, медленное Cooked приготовление. You, know, you, you are boiling in your own shit in a кукта. <laughs> да, мы, мы как бы варимся в собственном говне до готовности, <laughs> пока нас не убьет. So, so what, really, what would your body be like if there were no judgment, abuse and such things locked into the body? А как бы ваше тело выглядело, если бы не было самоосуждений, осуждений и uh, насилия, которое вы заключили в своем теле? Фух, yes. Are you choosing that? Вы выбираете это? And actually, what and would your life be like if you would start receiving the judgment? А как бы ваша жизнь выглядела, если вы начнете получать, принимать все осуждения? Can you give us like a hint how how the body, or maybe there's a tool how to let it through the body this uh, this uh, judgment? Может вы поделитесь с нами? Может есть какой-то инструмент, что такое, что облегчает? Телу пропускать, получать суждение. So one of the thing is um, starting to recognizing what is judgment or what is abuse. Одна часть это осознавать и uh, понимать, что такое насилие, что такое суждение, осуждение. Because the first thing is um, People think it's normal, <laughs> and they don't <laughs> realize it's a judgment or it's abusive. Because людям кажется, что это нормально, это вообще не суждение, и это вообще не насилие никак. And and the other part is, um, it's um, there are. Uh, Of course, there is this class, the two and a half day breaking out of the prison of abuse class. Да, есть возможность проработать вот эти темы на классе, два с половиной дня про насилие. And, and during this class, uh, we will talk about all the different forms of abuse. И на этом классе мы будем говорить про разные формы насилия. Like sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, mental, mental abuse, abuse, spiritual, mm -hmm. financial. Да, про сексуальное насилие, про эмоциональное насилие, физическое насилие, финансовое насилие и духовное насилие. And so, and do lots of clearings and processes. Делаем много процессов и много чистим. And also, um, there is a specific uh, body process that we teach during this class that helps the body, helps you to clear the abuse from the body. И мы научим специальному телесному процессу, который позволяет вам высвобождать телес, вот то, что в теле заключено все насилие. That's 
as a practitioner, you can use it on yourself or you can use it on others if you wish after the class. А после класса вы как практиционер, вы как практикующий можете использовать это с собой или предлагать другим людям. Is this different from the abuse hold? Yes, yes, yes it's totally mm. different. Yes. Да, я спросила, вот есть же в Аксессе эм, телесный процесс, называется abuse hold, и отличается ли он от этого? Да, это совершенно другой телесный процесс, это не abuse hold. Well, this is intriguing. It was interesting. Yeah. Mm -hmm. So. Okay. Ah, uh, when will be this class? Ah, uh, it will be um, in Moscow when in August second, uh, third, and fourth of August. У нас будет в августе в Москве второго, третьего, четвертого августа в Москве будет происходить этот класс. And the cost, а сколько будет стоить? Um, the cost is 800 euro or the equivalent. Uh -huh, 800 евро, евро или эквивалент будет стоить. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Cool. Mm. This is really a, intriguing. Mm -hmm. Yeah, it's a really cool class, you know, and, and uh, we have lots of really great feedbacks uh, mm -hmm. from the people. Это действительно очень классный класс. У нас много классных, хороших отзывов от бывших участников этого класса. Like one of the thing how this, how we really realized um, the, the importance of this topic was um, when we was uh, um, facilitating a lady who had uh, um, issues with her eyesight. Mm. И когда, как это возникло, этот класс, мы поняли, что это очень актуальная тема, и когда мы фасилитировали за работой женщины, которая была проблема со зрением. So we were holding an acoustical body class in China, and, and the lady was wearing very thick uh, glasses. И мы проводили класс акустическое тело, Китай, а женщина носила такие прям толстые, такие толстые очки, прям толстые стекла, прям линзы. And what showed up that um, the, the abuse that she suffered from that came to the surface, and as we were clearing this abuse, uh, her eyesight was improving. И а, так как она в детстве испытывала насилие сильное, как, как по мере того, как мы с ней работали, у нее зрение улучшалось. Это произошло за пять минут. Uh, в процессе после пяти минут она сказала, опс, сняла глаз, uh, с, uh, очки. И стала говорит, ой, а теперь я вижу четко, а четче. Mm -hmm. I see there is a question. Я вижу там вопрос. А вы можете, пожалуйста, включить микрофон и задать вопрос громко? Да, всем здравствуйте. Меня зовут Юля. Я бы хотела узнать, будет ли класс ваше акустическое тело либо в Москве, либо в Петербурге в августе. Mm -hmm. И если а, нет, то в ближайшее время, где можно его пройти, спасибо большое. Mm -hmm. I have following question. Will be uh, in August uh, the class your acoustical body? And if not in August in Russia, where is the next one she could uh, attend? Фу, uh, the next one. We are going to Europe uh, in May, June, July. So There will be... Мы будем в Европе в май, июнь, июль. And yeah. at this stage there is no acoustical body class uh, planned in Russia or with Russian mm -hmm. translation. Вот на данный момент у нас нет в планах uh, проводить твое акустическое тело в России или с, uh, с русским переводом на данный момент. Вот, вот, а что, что потребуется? Да, для... да вот, да, а что вот, еще вот, возможно? Что потребуется для того, чтобы да. это вошло в их планы? Да, а вот это... 
what is necessary that uh, it will possible? What is required? Yeah. To what create is... this. In Russia. Да, в России, да? Да, 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 конечно, в России, да. Yes, of course in Russia. That's a good question. Like um, our calendar is quite fulfilled for this year. <laughs> Это хороший вопрос, потому что наш календарь с классами действительно заполнен в этом году. But it's still available, like possible for the next year. Но, до, но на следующий год, наверное, это будет возможно. Да, что потребуется? And what else is possible? Yeah, what else is possible? Mm -hmm. Что еще возможно? What would it take to have uh, the acoustic mm -hmm. What would it take? In Russia again, yeah. Mm -hmm. What would I? What would What would I? 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 What the intro um, for for the acoustic body. body class. Yes, yes. Like intro, have an evening class. If is there any interest? Yes, yes, yes we can yes, find can. the date. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. Um, например, я спросила, есть ли такая возможность, потому что есть еще интро водный вечерний класс для акустического тела. Если мы это предложим, будет ли это складом? Я сказала, да, можно посмотреть, какую дату выбрать. Это можно сделать. Вот именно водный класс, вечерний класс, если это будет интересно. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо вам всем, что вы пришли, и всем, которые будут позже запись смотреть. And really, what else is possible beyond their views? И действительно, что возможно за пределами насилия? What would the world be like without their views? What contribution can it be to Mother Earth and for everyone else, or the creatures? Uh, вот как мир бы, наш мир выглядел без насилия? Какой был бы вкладом для Земли, для всех живущих на этой Земле? Okay. So thank you so much and hope to see you next time. И спасибо вам всем. Надеюсь, всеми с вами увидится в следующий раз. Yeah, we will send out the recording shortly and all the details. Мы скоро вышлем запись и все детали класса. And if you have any questions, uh, Dimitri or Angela can help with that. И если у вас есть вопросы, обращайтесь или к Дмитрию, или ко мне. Задавайте ваши вопросы. Cool. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a wonderful day. Спасибо. Спасибо. Вам замечательного вечера. And you a wonderful day. А вам хорошего дня. Yeah, thank you. Утро. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Пока. Анжела, спасибо. Спасибо. Сосиски не будете кушать, а пока. Ну, тогда покушать, а потом...